Hey everyone, Daniel here. I'm back again for another review and today we are going to talk about the 60mm 2.4 Fujifilm macro lens. Tara! Ito yung box ng lens. 60mm 2.4 macro lens box. Okay, hindi na kailangan yan. And ito ang lens case sa loob. It's all black. Black is beautiful. Let's open. Alright, yun na yung lens. Yeah, very good. Alright, alisin ko. Pero siyang metal na hood. Hmm, nakakatawa. Usually plastic, di ba? Alright, so, assemble ko na to. That's it. Okay na. Okay. Ang brand nun ito, before, nasa 35 hanggang 32,000. And then, bumaba ng 24,000. And then, ngayon, pag maghanap ka ng second hand, makakakuha ka ng nasa 10 to 15,000. Depende sa condition niya. Ginagamit ko to usually sa ring shot and sa letter of the bride, sa groom, groom sa bride. Uh, Nagahanap ka lang din ng magandang line or sentence na parang very special. And then, close up mo yun, shot mo yun, yun na yun, no? And then, okay din nalalagay mo ng engagement ring sa likod. And then, yun, from there, magsasart ka na, maglalaro ka na. Kung ano yung shot na gusto mo, iilawan mo, re-reflectoran mo, yun. Earlier today, Naghanap ako ng mga materials dito sa bahay namin na pwede kong kuhanan ng picture gamit yung lens na to to give you an idea kung gaano kalapit yung magnification niya. So, start tayo. Dito sa susi ng videos namin, uh, ito yung shot na yung normal and then lumapit ako ng konti, no? And then hanggang ang pinakamalapit na kaya niya is ito. So, from this, from photo 1 to photo 3, no? Yan yung max niya. And meron naman ako dito isa pa, um, Mongol Pencil. So ito yung shot number 1 natin. Shot number 2, medyo gitna yan. And then yung pinakamalapit niya is this one. Ayan, so okay din. No? And then lastly, naghanap ako ng piso kasi I think madali, ma madali ma-imagine yung magnification niya ito eh. So ito yung shot number 1 niya. No? Medyo uh, yan, pinato ko lang sa laptop and then may reflector ako sa gilid, papel lang yon and then ito yung normal na shot tapos yung pinaka malapit na kaya ay, ay ito <clears throat> okay din no? pero kasi minsan sasabihin mo na yeah, satisfied ka na sa ganyan kalapit pero may mga panahon na gusto mo mas malapit pa yung kaya na macro lens no? um, Sana sasabihin mo na yung 80mm mo na lang pala yung binili ko. Kasi, minsan may panahon talaga na mabibitin ka pa. Lalo na na pag nag-shoot ka din ng mga bugs or, or ng, mga, ng mga grassy field lang. Lalabas ka, haganap ka ng siguro flower or mga spiders. Mabibitin ka eh. Kung gusto mo makita yung mga mata nila, mabibitin ka. Lakas ang ulan. Buti na lang para malamig. I'll show you some of the wedding ring shots that I took using this lens. Okay, so let's start with this. This is what you call uh, lights and shadows na style. Medyo madilim siya ng konti. And then gumagamit ka ng reflection para malit yung subject mo. So sa shot na to, meron lang glass sa table. Pinatong ko dun yung ring and then naghanap ako ng reflection ng light. Na papunta sa ring mismo. And then yun, shot ka na. Pwede ka rin gumamit ng reflector dito, no? Or pwede rin hindi. Depende sa results na gusto mo. And then, on this one naman, um, same lang din with that. Pero dito kasi gumamit ako ng ng LED light. So, ito, mm, table lang siya na wood and then may glass sa kanya on top. Tapos, yun na. Um, Pinatong ko lang yung rings dyan, no? Aayusin mo lang siya sa 
formation na gusto mo, kung paano mo siya present and then um, maglalagay ka lang ng something na nagre-reflect din ng light sa likod niya. Kaya magkakaroon ka ng bulky na to. So, sa shot na to, dalawa yung LED light ko. Isa, uh, mahina lang sa harap ng rings. No? Sa, actually, sa taas to ng camera eh. Na, doon nakapatong hawak ng assistant ko. Para mag-pop, uh, para mag-pop yung, yung stone sa rings. No? Para mapalabas mo yung ganda, yung curve. Yan. And then, sa likod naman, mayroon pang isang ano, uh, LED light din na doon lang nakatutok. Mas mahina atay ng konti. And then, yun eh, para, kailangan mo yun eh, para lumabas yung bokeh na yan, yung design. So, di ba, parang ang ganda lang, ang galing. Tapos yung position dyan ng lens ko is almost ka-level na lang rings. So, talagang sobrang baba din para magkaroon ng reflection sa glass. Yan yung nakita nyo, no? parang anim na rings yan. So, yun yun. And then, itong next shot na to, medyo na, na challenge ako sa shot na to kasi wala akong maisip so kinuha ko yung ribbon naglaro na lang ako no, inayos ko lang yung ribbon and then niligay ko yung rings ayan yung naisip kong gawin sa kanya no? habang kasi ano yan eh parang trial error eh habang nagsha-shot nag, ka eh so ginawa kong binlear ko na lang yung isa and then yung dalawa nasa harap lang magkapatong then the next one ito um, ito yung mga hilig kong ring shot no malinis lang and very less shadows so ito usually no um itong white na pinagpatungan ko usually invitations to or minsan yung box ng gown kasi yun lang yung parang pure white eh so ilalagay mo lang yung rings doon ayusin mo lang kung ano yung gusto mong ayos sa kanila and then may reflector ka lang sa opposite side ng light para malinis tingnan diba parang ang ganda rin no and then next is ito medyo parang may story siya kasi di ba yung engagement ring niligay ko lang doon malapit sa katabi ng idol so parang ang ganda rin tignan na parang wow idol din may ring hindi ko lang sure na tutuwakay pero <laughs> ako okay naman sa akin parang itong shot ito is one of my to do list no lagi yan nandiyan kasi parang nakasanayin ko na lagi lang yan meron minsan lalabas yan sa sa wedding book, minsan hindi no? pero basta lang merong ganyan no? ganyan ako and then this one naman um, ito yung parang lagi ko talagang ginagawa na almost have then talagang malinis lang no? same lang din, invitation or box ng wedding gown, patong mo lang yung wedding ring sa ayos na gusto mo and then reflector ka lang gagawin mo to usually uh, sa tabi ng window no? kasi dun may sunlight or ambient light and then reflector ka. Di ba? Parang malinis lang. Ang gandang tignan na shot. Masarap sa mata. So, ayun. Yeah. I'm pretty sure naman na kaya nyo rin gawin itong mga shot na ito. Mag-practice lang kayo. No? Practice makes improvement. Not perfect. Okay, improvement. Narinig ko lang din sa pinapakinggan ko sa YouTube mga motivational videos. Uh, so, uh, in my next video, I'll do another review of another lens and baka ikwento ko yung kung paano ko nag-jump from nursing to wedding photography. So if you guys um, like this video, please uh, like and subscribe and please comment down below if you have any comment or suggestions. Thank you and please stay safe and stay at home. Bye-bye! Wait, sa mga nagtatanong pala kung paano napapatayo yung mga wedding rings sa, sa mga shot, uh, gumagamit kami na itong blue tack. So, it's only 56 pesos and 75 cents sa National Bookstore. And, uh, ito na siya. No, sobrang dami na ito. Apat, apat na taon ko na ata ito since na binili. So, hindi pa rin ubos. Ang dami ko na rin binigyan ito. Hindi pa rin na ubos. Kung gusto mo, bibigyan din kita. So, kukuha ka lang ng sobrang konti lang talaga. No? Parang, yan konti lang and then yung ilalagay mo sa baba ng ring para tumayo siya yun na yun um, konti lang kailangan mo kasi pag nag shot ka ng macro ayaw mo na makikita yung blue tack dun sa shot mo kasi wala na eh parang madumi na eh so usually pag may konting blue tack hindi na yung tanggap sa shot didilit mo na yun kasi fail ka na agad eh 
also tinatawag din namin tong kulangot kasi binibilog mo siya <laughs> so pwede mo sabihin no, during the wedding ito yung kulangot so ito yun hindi literal na bugger so that's it lang okay so please stay home stay safe until next video bye bye